আসসালামু আলাইকুম প্রয়াস 2.0 গ্রুপে হচ্ছে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমি জানি যদিও আজকে হচ্ছে আমি তোমাদের সাথে যতই হাসি মুখে কথা বলি না কেন তোমরা আসলে বিরাট একটা টেনশনে পড়ে গেছো কারণ কিছুক্ষণ আগে মোটামুটি হচ্ছে তোমার বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে মোটামুটি নিশ্চিত করেছে যে মেডিকেল অ্যাডমিশন পরীক্ষা হচ্ছে তোমার 10 মার্চই হতে যাচ্ছে এবং সেই মিটিং এ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে হচ্ছে মুগদা মেডিকেলের হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল স্যার হচ্ছে এটা কনফার্ম করেছে আমি যেটা দেখলাম মানে সোর্সের নিউজে তো মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় হ্যাঁ প্লাস শুধু একটা সোর্স না মোটামুটি যতগুলো সোর্স দেখলাম অনলাইন বলো বা মোটামুটি সব জায়গাতেই হচ্ছে দশ মার্চের কথাই বলতেছে তো মোটামুটি আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমাদের হচ্ছে দশ মার্চই হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন হতে যাচ্ছে এটা মোটামুটি নাইনটি নাইন পারসেন্টই এখন ধরা যায় তো তাহলে সেটার উপরে ভিত্তি করে আমি জানি তোমরা আজকে অনেক বেশি টেনসড যে হঠাৎ করে মানে স্বাভাবিক যতই বলো না কেন আসলে মার্চের সতেরো তারিখে পরীক্ষা এটা আগে বলে রাখছিল সো আমরা মানসিকভাবে প্রিপারেশন নিয়ে রাখছিলাম যে সতেরো তারিখে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন সো ওই দিন পরীক্ষা হবে না এটা আমরা আগে আমি অনেক আগেই তোমাদেরকে বলছি সো আমি বলছিলাম যে সতেরো তারিখ না হইলে এটা নর্মালি তো আগানোর আসলে চান্স কম থাকে পিছানোরই চান্স বেশি থাকে আসলে পিছাই তো কিন্তু হয়তো তোমাদের এইবার দশ তারিখ নিচ্ছে কারণ চব্বিশ তারিখে মনে হয় রোজা পড়ে যাচ্ছে আমি ঠিক জানি না এক্সাক্টলি এবার কবে থেকে রোজা শুরু হয়েছে আমি আসলে ক্যালেন্ডারটা দেখি নাই বাট আমি যতটুকু পরে শুনলাম যে চব্বিশ তারিখে এক সপ্তাহ পিছিয়ে যদি শুক্রবার চব্বিশ তারিখ দেয় ওই দিন হচ্ছে তোমার রোজা নাকি পড়ে যায় তো রোজার মধ্যে আসলে তারা চাচ্ছে না এত বড় একটা পরীক্ষা রোজার মধ্যে নেওয়ার মানে তারা চাচ্ছে না এই কারণে তারা হচ্ছে ওটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে দশ তারিখে হচ্ছে নেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যতটুকু আর কি নিউজ আচ্ছা যাই হোক তো এগুলা হচ্ছে মোটামুটি কথা এই জিনিসগুলো তোমরা সবাই জানো আমিও জানি তোমরাও জানো এগুলা নিয়ে আমি আসলে কথা বলতে আসিনি আজকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পেইড প্যাচে তোমরা যারা আছো প্রয়াস টু পয়েন্ট ওতে তাদেরকে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট একটা গাইডলাইন একটা মেডি প্রিপারেশন ম্যাপ তোমাদের এখন কমন দুই তিনটা জিনিসের আমি এখন একটু গাইডলাইন দিতে চাচ্ছি যে ভাইয়া তাহলে দশ তারিখের মধ্যে কিভাবে শর্ট সিলেবাস হচ্ছে পড়ে শেষ করব আবার সেটা রিভিশন দিব আবার শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে সেটা রিভিশন দিতে হবে এত এত পড়া কখন শেষ করবো আবার জি কে ইংলিশে মাঝখানে মাঝখানে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এত এত জিনিসগুলা কখন কিভাবে কি করে শেষ করবো এটা নিয়ে আমি জানি তোমাদের এখন অনেক চিন্তা অনেক দুশ্চিন্তা আর কি তোমাদের মধ্যে তো এটাই আসলে নেওয়ার হচ্ছে তোমার মানে এইগুলাই আসলে কথা বলার জন্য আমি আসছি ওকে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আজকে আমি সব কিছুই বলবো আমার মনে হয় আজকে সব সবচেয়ে বেশি মানুষ উপস্থিত আর কি আজকে কারণ আজকে তোমরা সবাই অনেক টেনশনের মধ্যে আসো তো ঠিক আছে তাহলে আমরা বলি হ্যাঁ ফার্স্টে আমি কিছু কথা বলি হ্যাঁ তারপরে তোমাদের কথা প্রথম পাঁচ দশ মিনিট আমি তোমাদের কথা বলি তারপরে আমি তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি আগে নিজের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই খুব কমন প্রশ্ন এখন হাতে গোনা হচ্ছে প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা খুব কমন প্রশ্ন ভাইয়া তাহলে সিলেবাস কবে শেষ করব তাহলে আমার প্রথম উত্তরটা হচ্ছে তোমাদেরকে সিলেবাস শেষ করতে হবে মোটামুটি ফেব্রুয়ারির পনেরো ষোলো তারিখের ভিতরেই একবার পুরো সিলেবাসটাকে হচ্ছে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে কারণ তুমি যদি ফেব্রুয়ারির পনেরো থেকে ষোলো তারিখের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা যদি একবার আয়ত্তে না আনতে আনতে না পারো তোমার জন্য মনে করো হঠাৎ করে আসলে এরপরে মানে শেষ করে ওইটাকে রিভিশন দেওয়াটা আসলে কঠিন হয়ে যাবে কারণ হাতে মোটামুটি বিশ পঁচিশ দিনের মতো একটা সময় রাখতে হয় রিভিশনের জন্য কারণ তুমি কোনো জিনিসগুলো একবার শেষ করলেই কিন্তু এটা যথেষ্ট না তুমি একবার কোনো মতে শেষ করার পর দেখবা তুমি অনেক টপিক ভুলে গেছো অনেক টপিকে তুমি আটকে যাচ্ছ অনেক টপিকে তুমি বারবার ভুল করতেছ সেইগুলোকে রিভিশন দেওয়ার জন্য তোমার হাতে বিশ থেকে পঁচিশ দিন সময় রাখতে হবে তার মানে তোমাদের প্রথম টার্গেট হবে হচ্ছে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা ফার্স্ট কথা তার মানে তোমাদের প্রথম ফোকাসটাই হবে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের ভিতর আমি কি বুঝাইতে পারতেছি অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু তোমাদের কোনো ফোকাস হবে না এখন কেউ দয়া করে এই চিন্তা করো না যে ভাইয়া মার্চের সতেরো তারিখে পরীক্ষা মার্চের দশ তারিখে দিছে সাত দিন আগায় দিছে আমি শেষ হ্যান ত্যান শুনো সাত দিনের জন্য কখনো লাইফে কেউ পিছায় থাকে না তুমি যদি শেষ হয়ে যাও এটা আসলে তুমি তোমার অতীত কর্মকাণ্ডের কারণেই তুমি শেষ হয়ে যাবা মানে তুমি আগে পড়ো নাই এটার জন্য তুমি এখন বলতে পারো কিন্তু সতেরো তারিখে পরীক্ষা হলে তুমি কোপায় দিতা দশ তারিখে সাত দিন আগে পরীক্ষা দিছে এতে তুমি মনে করো একবারে শেষ এটা চিন্তা করবা না বরং জিনিসটাকে পজিটিভলি চিন্তা করো যে খুব বেশি আগায় নেই আমার কথাটা কি বুঝতে পারতেছ খুব বেশি কিন্তু আগায
ফার্স্ট প্ল্যানটা মোটামুটি সেম থাকবে মার্চের সরি ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যেই সিলেবাস শেষ করতে হবে সমস্যা নাই তার মানে তোমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যানের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় নাই সো তোমাদের সবার প্রথম টার্গেট অন্য সব হাবি জাবি চিন্তা বাদ দিয়ে পরীক্ষা আগায় দিছে কি হবে না হবে এগুলো যত চিন্তা করবা তোমার তত বেশি হচ্ছে ডিপ্রেশনে চলে যাবা আর যত ডিপ্রেশনে চলে যাবা তোমার পড়াশোনা তত কমে যাবে তোমার জন্য লস হবে এই জন্য এগুলো চিন্তা করবা না তুমি পজিটিভলি চিন্তা করো যে হ্যাঁ আসলে খুব একটা চেঞ্জ হয় না আগেও ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা লাগতো এখনও পনেরো তারিখের মধ্যেই সিলেবাস শেষ করতে হবে সো প্ল্যানে আসলে কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ আসে নাই সো তোমাদের প্রথম টার্গেট হবে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো সেটা নিয়ে তুমি এখন পড়াশোনা করো যে কীভাবে তুমি ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে পারবা এটা হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট গোল আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে তোমাদের সকল দুশ্চিন্তা বাদ কারণ আগেও প্ল্যান যা ছিল এখনও কিন্তু প্ল্যান সেম প্ল্যানের তো কোনো চেঞ্জ আসতেছে না তাহলে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে লাভ কি সো অবশ্যই তোমাদের টার্গেট হচ্ছে এখন সমস্ত চিন্তা সমস্ত পরিশ্রম হওয়া উচিত ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে কিভাবে পুরো সিলেবাসটা একবার দেখবা এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিস আমি বলতেছি তাহলে আই হোপ তোমাদের প্রথম প্ল্যানটাকে এটা বলে ফেলছি আর দুশ্চিন্তা বাদ সমস্ত চিন্তা বাদ কারণ প্ল্যানে কোনো চেঞ্জ আসে নাই এমন যদি হইতো যে তোমাদের পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখে দিছে তাহলে তুমি বলতে পারতা যে ভাই আমাদের তো প্ল্যানই ছিল পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা এখন তো পরীক্ষা দিছে পনেরো তারিখে তাহলে কবে সিলেবাস শেষ করবো তাইলে একটা কথা ছিল যে হ্যাঁ আসলে তোমরা বিপদে পড়ে গেছো বাট এরকম কোনো বিপদে তোমরা পড়ো নাই তার মানে পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে হবে এটি তোমাদের একমাত্র চিন্তা এখন বাকি যত চিন্তা সেটা পনেরো তারিখের পরে হবে যে তারপর আমরা কিভাবে রিভিশন দিব কিন্তু রিভিশনের চিন্তা এখন না এখন তোমাদের একটাই চিন্তা ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে শেষ করা আর যখন তুমি একটা চিন্তার উপরে ফোকাস করবা কনসেন্ট্রেশন করবা তোমার দেখবে সেই জিনিসটা ভালো হবে একসাথে মাথায় তিন চারটা দুশ্চিন্তা এনে কোনো লাভ নেই বরং মনে রাখবা যত বেশি দুশ্চিন্তা সেটা তোমাকে চান্স পাওয়ার হাত থেকে তত দূরে সরায় দিবে কারণ একটা মানুষ একটা সময়ে সর্বোচ্চ দুইটা কাজ কখনো করতে পারে না সে সর্বোচ্চ একটা কাজই ভালো মতো করতে পারে সো তোমাদের একটা কাজই এখন করতে হবে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা আর কোনো কথা নাই আর উপরে এটা নিয়ে তুমি আবার তো ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখ পর্যন্ত তোমাদের এইটাই চিন্তা থাকবে অন্য কোনো চিন্তা নেই এবং এই অনুযায়ী কাজ করতে হবে ওকে দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া শর্ট সিলেবাস কেমনে শেষ করব ফুল বই কীভাবে শেষ করব শর্ট সিলেবাসটি একটু ভালো মতো পড়তে হবে আমি বারবার বলতেছি কারণ তোমাদের পঁচাত্তরটা যে প্রশ্ন হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সেই পঁচাত্তরটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি মোটামুটি ধরে রাখো গত বছরের হিসাব যদি তুমি চিন্তা করো আট দশটা প্রশ্ন বাদে বাকি সবগুলোই শর্ট সিলেবাস থেকে আসছে এই বছরে মোটামুটি তাই হবে তার মানে তোমাদেরকে শর্ট সিলেবাসটা ডিটেলসে ভালো মতো পড়তে হবে ডিটেলসে ভালো মতো বলতে ওই দাগানো লাইনগুলাই বুঝাইছে আবার কি উল্টা পাল্টা ভাইবো না যে ভাইয়া ডিটেলস পড়তে বলছে মানে এখন মনে হয় শর্ট সিলেবাস প্রত্যেকটা লাইন পড়তে হবে না ওই আমরা সারা বছর যেভাবে পড়ায় আসছি সেভাবেই তোমাকে শর্ট সিলেবাসটা পড়তে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আর তাহলে শর্ট সিলেবাসের বাইরের সিলেবাসগুলো কিভাবে শেষ করবা হ্যাঁ এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন দেখো একটা কথা বলি যেহেতু শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকে আশা করা যায় যে মেডিকেল অ্যাডমিশনে হচ্ছে তোমার কম প্রশ্ন আসবে সো যেহেতু সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ তাহলে সেগুলোর পিছনে খুব বেশি সময় নষ্ট করলে তোমার লস কারণ তুমি চিন্তা করো শর্ট সিলেবাস থেকে যদি মোটামুটি পঁয়ষট্টিটার মতো প্রশ্ন আসে ধরো পঁচাত্তরটার মধ্যে আর এর বাইরের চ্যাপ্টারগুলো থেকে যদি মাত্র দশটা প্রশ্ন আসে তাহলে তুমি কি এখন বাইরের চ্যাপ্টারগুলো অনেক বেশি সময় দিবা লজিক কি বলে অনেক বেশি কি সময় দেওয়া উচিত যেখান থেকে প্রশ্ন কম আসবে সেখানে যদি তুমি সেম সময় দাও তাহলে তোমার লস হবে তাহলে তোমার এখন যত সময় আছে তুমি তোমার টোটাল সময়টাকে সেভেন্টি থার্টিতে ভাগ করো কত কত বাই কত অনুপাতে ভাগ করবা সেভেন্টি বাই থার্টি অনুপাতে ভাগ করো তুমি এখন টোটাল যত টাইম আছে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট অথবা আরেকটু বলি সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভে ভাগ করে এটা আরও বেটার হয় তোমার এখন যতটুকু সময় আছে তুমি মোটামুটি তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাইম দেওয়া হচ্ছে শর্ট সিলেবাস শেষ করা এবং রিভিশনের পিছনে আর মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাইম দেওয়া হচ্ছে তুমি শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো পড়া এবং রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় কম দিতে হবে কারণ এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সময় তুমি দিচ্ছ কারণ এখান থেকে প্রশ্ন কম আসবে এই জন্য এগুলোর গুরুত্বটাও কম ঠিক আছে কিন্তু শর্ট সিলেবাস থেকে বেশি আসবে সো তোমাকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট মিনিমাম সময় দিতে হবে বাকি যত সময় আছে তার শর্ট সিলেবাস পড়া এবং রিভিশন দেওয়ার উপর বুঝাইতে পারছি এবার আসো শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো দ্রুত কিভাবে শেষ করবা আচ্ছা দ্রুত শেষ করার জন্য তোমাদের হাতে কিন্তু এক
আগে তুমি অনুশীলনের প্রশ্ন সলভ করে ফেলো অনুশীলনের প্রশ্ন তুমি পারো না পারো তুমি সলভ করতে থাকো তুমি সলভ করতে গেলে তুমি দেখবা যে ধরো একশোটা প্রশ্ন আছে আজমল স্যারের বইয়ে বইয়ের পিছনে তুমি একশোটা প্রশ্নের মধ্যে মনে করো তুমি পাঁচটা পারছো পঁচানব্বইটাই পারো নাই কোনো সমস্যা নাই জীবনে কখনোই পারো নাই বাট তুমি এই যে একশোটার মধ্যে পাঁচটা প্রশ্ন পারছো বাকি পঁচানব্বইটা পারো নাই কিন্তু তুমি যখন প্রথমে এগুলো প্র্যাকটিস করবা তোমার মাথায় কিন্তু একটা খুব ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে যে তোমার আসলে ওই চ্যাপ্টারের কোন কোন জিনিসগুলো পড়তে হবে কারণ মোটামুটি দেখা যায় যে বইয়ের পিছনে অনুশীলনের প্রশ্নগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো থেকেই আসে সো তুমি যখন একশোটা প্রশ্ন সলভ করবা কথার কথা এর মধ্যে তুমি পারো বা নাই পারো তোমার কিন্তু একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে ওই চ্যাপ্টারের ঠিক কোন টপিকগুলোর উপরে আসলে গুরুত্ব দিতে হবে কোনগুলো বোর্ডে বা মেডিকেল অ্যাডমিশনে আসে সো তোমার একটা ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে তারপরে তুমি কি করবা সেই টপিকগুলাই শুধু পড়বা ধরো তুমি একশোটা প্রশ্ন সলভ করতে যে তুমি দেখলা যে পুরো চ্যাপ্টারের টোটাল টপিক আছে বইয়ে ধরো তিরিশটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি তুমি দেখলা এর মধ্যে দশটা টপিক থেকে ঘুরা ফেরার প্রশ্ন আসে তার মানে এই দশটা টপিকই এর বাইরে এখন আর একটা টপিকও পড়ার দরকার নেই কারণ তোমার হাতে সময়ও নাই আর এই দশটা টপিক পড়লেই তোমার মোটামুটি তুমি কমন পাবা আর যদি কমন না পাও তুমি একা না কেউই কমন পাবে না কারণ এই শেষ সময় এসে পাঁচ দিনের মধ্যে কে ভাই এত সিলেবাস শেষ করতে পারবে মানে কথাটা বুঝছো সবচেয়ে বড় কথা পজিটিভ চিন্তা করো তুমি একা এই বিপদে পড়ো নাই সবাই কিন্তু এই বিপদে বসছে সবাই কিন্তু এখন মাথায় টেনশন যে পরীক্ষাটা আগায় দিলে এখন অল্প সময়ের মধ্যে কেমনে এত সিলেবাস শেষ করব এটা কিন্তু তোমার একা চিন্তা না সবার চিন্তা তার মানে সবাই তো এখানে একই ধরা খেয়ে বসে আসো এই জন্য এখন স্মার্ট ওয়েতে পড়তে হবে তুমি কি করবা বা তোমরা কি করবা আমাদের প্রয়াস বেচার যারা আছো তোমরা হচ্ছে শর্ট সিলেবাসের বাইরের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে রেট্রো গেট পড়াশোনা করবা পিছন থেকে যাওয়া পিছন থেকে যাওয়া বলতে আগে প্রশ্ন নিয়ে বসবা তুমি আমি জানি তুমি অনেকগুলাই পারবা না না পারলা তুমি বসে বসে প্রশ্নগুলো একটু দেখো একবার দুইবার চোখ বুলাও অ্যান্সারগুলো দেখো সলভ করো তাহলে কি হবে তোমার টপিক সম্পর্কে আইডিয়া হবে পরে তুমি দেখলা কি যে ওই চ্যাপ্টারের তিরিশটা ধরো টপিক আছে এর মধ্যে তুমি দেখলা যে ওই প্রশ্নগুলা ঘুরা ফিরা দশটা টপিক থেকে আসছে তার মানে ভাই তুমি এখন এই দশটাই পড়বা এর বাইরে পড়ার দরকার নাই কারণ তুমি চোখ বন্ধ করে এইটুকু নিশ্চিত থাকো সেই দশটা টপিক যদি পড়ো তুমি এখান থেকে প্রশ্ন আসলে সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট তুমি কমন পাবা কারণ প্রশ্ন যখন খুব কম আসে কারণ তো বলছি শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন কম আসবে তাহলে প্রশ্ন যখন কম আসে তখন কিন্তু কমন প্রশ্নগুলোই আসে আর এই কমন প্রশ্নগুলো কিন্তু বোর্ডেও আসে সব জায়গায় আসে সো তুমি যখন বইয়ের পিছনের প্রশ্ন সলভ করে ফেলবা তোমার কমন প্রশ্ন দেখবা কমন পড়ে যাওয়ার একটা ভালো চান্স আছে বা তোমার টপিক কমন পড়বে বুঝতে পারছো এইভাবে আর একটু আমার ঠান্ডা লাগছে আসলে এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হচ্ছে তুমি জিনিসগুলো হচ্ছে কাভার করতে পারবা দেখছো যে এতদিন হচ্ছে ক্লাসে কেউ আসতো না লাইভ আজকে হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ জন লাইভ দেখতেছে ঠিক আছে আমাদের পেট করছে এটা কিন্তু রেকর্ড পেট করছে মনে হয় না কোনো ক্লাস দেখতে এত মানুষ আসছে যাই হোক আসছো আমি খুব খুশি হয়েছি সো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু এখন চিন্তা করো বুঝাইতে পারছি এভাবে কিন্তু একবার অল্প সময় তুমি পারবা কারণ তুমি যখন প্রশ্ন সলভ করবা তুমি বলো একটা চ্যাপ্টারের প্রশ্ন সলভ করতে তোমার কতক্ষণ লাগবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগবে ধরো তুমি আগে কিছু পড়ো নাই ভাইয়া কোনো আইডিয়া নাই কোনো ফাইন তুমি খালি প্রশ্নগুলো দেখো তারপরে তুমি টপিক সম্পর্কে আইডিয়া হইলো যে ও আচ্ছা আচ্ছা ঘুরে ফিরে তুমি দেখলা যে বারবার সেরে ব্রামের কাজ আসতেছে মস্তিষ্কের কোথায় কি অংশ কোন কাজ করে সেগুলোই বারবার আসতেছে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে তার মানে এটি একটু ভালো মতো পড়তে হবে তাহলে তুমি এখন কিন্তু আর অযথা সময় নষ্ট করবা না দেখা যাবে তুমি যখন বইটা খুলবা তুমি জাস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোই পড়তেছো তোমার কমন পড়ে যাবে এইভাবে শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো শেষ করবা আর শর্ট সিলেবাসেরগুলো একটু ডিটেলসে পড়বা এতদিন আমরা যেভাবে তোমাদেরকে কোর্সে পড়ায় আসছি যেভাবে পড়াচ্ছি সেইভাবেই হচ্ছে পড়বা এই হয়েছে কাহিনী আর সবচেয়ে বড় কথা পজিটিভ চিন্তা করবা যে তুমি একা বাস খাও নাই বাস খেলে সারা বাংলাদেশে সবাই খাইছে এইভাবে চিন্তা করবা তাহলে দেখবা যে প্রেশারটা কমে গেছে তোমার হতাশা চলে যাচ্ছে যার ঠিকই তো বলছে ভাইয়া সবার অবস্থাই তো সেম তাই না ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রধান বা মেজর যে প্রবলেমগুলো ঠিক আছে তাহলে এগুলো যদি তুমি ভালো মতো পড়তে পারো তোমাদের কিন্তু আসলে আর তার থেকে খুব বেশি কিন্তু আসলে এখন আর তাহলে দরকার নাই তাহলে এই বেসিকগুলো বুঝছো এখন আসলে হচ্ছে তোমরা অনেকেই চিন্তা করতেছো যে ভাইয়া তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের কোর্সে কীভাবে শেষ করব হ্যাঁ আসলে জিনিসটা কি সিলেবাস তো বেশি বাট আমি সবসময় আগে একটা কথা বলছিলাম কি বলছিলাম বলো তো আমরা শর্ট সিলেবাসটা ভালো মতো পড়ব আমি শুরু থেকে একটা কথা কিন্তু অলওয়েজ বলে আসছি শর্ট
আমাদের জাস্ট এখন হয়তো দুই একটা চ্যাপ্টার বাদ থাকতে পারে আজকে কয় তারিখ আজকে 30 তারিখ দুই একটা চ্যাপ্টার বাদ থাকতে পারে সাথে হচ্ছে শর্ট সিলেবাসের বাইরের কিছু চ্যাপ্টার বাকি আমি আগেই বলছিলাম যে শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারটা আমরা হচ্ছে দরকার পড়লে ডাবল ক্লাস নিয়ে শেষ করে দিব এখন সেই সময় চলে আসছে টাইম ইজ ব্যাক টেনশন করার কোনো কারণ নাই ফুল দমে হচ্ছে এখন আমি ক্লাস নিব তোমাদের জাদিদ ভাইও হচ্ছে ক্লাস নিবে ঠিক আছে এখন যেহেতু আমার হাসপাতালে আসলে ডিউটি থাকে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে এটা আসলে তো সত্যি কথা এটা কিছু করার নাই যাইতে হয় যেতে হবেই এটা খুবই নর্মাল এই জন্য আমি যেটা করব আমি ধরো সপ্তাহে চার থেকে পাঁচটা তো ক্লাস নিবই আর আমি চেষ্টা করব তোমাদের জাদিদ ভাইয়া যাতে হচ্ছে সপ্তাহে সব দিন হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নাই এটা হচ্ছে আমাদের কোর্সের জাস্ট হালকা বাতলা একটু প্ল্যান বলতেছি যে আমরা এখন কি করব কারণ আমাদের মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো শেষ গতকাল আমরা জৈব রসায়ন পর্যন্ত শেষ করে দিছি ঠিক আছে আর তো খুব একটা টেনশন নাই তোমাদের কেমিস্ট্রি কিন্তু শেষ কেমিস্ট্রি খালি এখন তিনটা চ্যাপ্টার বাকি আছে বলো তো কোন তিনটা চ্যাপ্টার ল্যাবরেটরির ব্যবহার প্রণালী অর্থনৈতিক রসায়ন আর হচ্ছে তোমার কর্মমুখী রসায়ন এই তিনটা আমি বিশ্বাস করি যদি আমরা নাও পড়াই ধরো তোমরা নিজেরা পড়তে পারবা আমার মনে হয় না এই তিনটা চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথা আছে যেখানে আমরা বাকি সব চ্যাপ্টার পড়ায় ফেলছি ঠিক আছে তো বুঝো তো জিনিসগুলো হচ্ছে তার মানে কেমিস্ট্রি নিয়ে কিন্তু আমাদের সিলেবাস খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নাই কেমিস্ট্রিতে কোনো টেনশন নাই ফিজিক্স বরাবরই সহজ প্রশ্ন আসে কিছু চ্যাপ্টার বাকি আছে ফিজিক্স হচ্ছে আমরা একটু টেনে টেনে পড়াই দেবো এটা নিয়েও টেনশন করার কিছু নাই বায়োলজিও সিম আর জিকে ইংলিশের কিন্তু জাদেদ কিন্তু অলমোস্ট জিকে শেষ করে ফেলছে আর ইংলিশের কিন্তু আমাদের অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে গ্রামার পার্ট কিন্তু মোটামুটি অর্ধেক শেষ তাহলে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আচ্ছা তারপরও আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা ডাবল ট্রিপল ক্লাস নিয়ে একটু শেষ করতে হবে এটা আমি আগেও কিন্তু বলছিলাম যে শেষের দিকে একটু পড়াইতে হবে এটা নিয়ম সবসময় এই জন্য আমরা শেষের দিকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা শর্ট সিলেবাসের বাইরের টপিকগুলো রাখছি শেষের দিকে কারণ আমি জানি শেষের দিকে যত যাই করি একটু তাড়াহুড়া হবে এটা তোমরাও জানো আমরাও জানি পরীক্ষায় যখন ষাটটা সৃজনশীল লেখতা বলো তো কি হইতো প্রথম সৃজনশীল তিরিশ মিনিটের জায়গায় ধরো বাংলা স্টুডেন্টসের লিখতেছো তিরিশ মিনিটের জায়গায় তুমি দেখা যেত যে লিখতা চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিয়ে লিখতা আর লাস্টের সৃজনশীল জীবনে কেউ তিরিশ মিনিটে শেষ করতে পারছো আমারে বইল আচ্ছা তিরিশ মিনিট কেন বলতেছি বাংলা স্টুডেন্টশীল তো বিশ মিনিট ছিল সরি বাংলা স্টুডেন্টশীল বিশ মিনিট ছিল এটা তো সায়েন্সের তিরিশ মিনিট ছিল যাই হোক বাংলা স্টুডেন্টশীল বিশ মিনিট ছিল প্রত্যেকটার জন্য আমরা কি করতাম প্রথম সৃজনশীলটা হচ্ছে আমরা তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট লাগায় লিখতাম আর শেষের সৃজনশীলটা জীবনে তুমি বিশ মিনিট সময় পাইছো জীবনও পাও নাই শেষের সৃজনশীলটা এভারেজ তোমার সময় থাকতো পাঁচ থেকে সাত মিনিট বা অনেকের আর আরেকটু আরও কম থাকতো তিন চার মিনিট থাকতো সারা জীবন এটাই হয়েছে না যে কোনো মতে শেষ করতো ওই অ্যাডমিশনও এরকমই সমস্যা নেই কোনো মতে শেষ করতে পারলেও হয়েছে এটা একটু তাড়াহুড়া হবে এই জন্য আমরা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো হচ্ছে পরের দিকে রাখছি আচ্ছা তারপর আমি একটু তোমাদেরকে প্ল্যান শেয়ার করি যে আমরা কিভাবে শেষ করব দেখো জিকে ক্লাস তো জাদিদ ভাইয়া নিবে এটা তো মোটামুটি কোনো কিছু করার নাই ইংলিশ আমি তো তোমাদেরকে নিচ্ছি ফিজিক্স তোমাদেরকে আমি নিচ্ছি কেমিস্ট্রি তোমাদেরকে নিচ্ছি বায়োলজি আমি তোমাদেরকে নিচ্ছি কিন্তু যেহেতু আমাদের কয়েকটা দিন আসলে একটু ঝামেলা বিশেষ করে আসলে আমার ডিউটির জন্য বুঝছো আমি তো এমনি তোমাদের ইচ্ছা করে আসলে মিস দিতে চাচ্ছি না ডিউটির জন্য সপ্তাহে আমি চাইলেও সাত দিন নিতে পারতেছি না তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমার প্রত্যেক দিনই ভাই দশ বারো ঘন্টার একটা ডিউটি থাকি এটা কিছু করার নাই আর তুমি নিজেই বুঝতেছো যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দশ বারো ঘন্টার ডিউটি থাকলে স্বাভাবিক যে আমার পক্ষে সাত দিন আসলে সম্ভব না আমি লাস্ট বন্ধ পাইছিলাম হচ্ছে তোমার চার সপ্তাহ আগে একটা শুক্রবারে তুমি চিন্তা করো আমার কিন্তু কোনো শুক্র শনিও বন্ধ নেই আমি টানা আটাইশ দিন ধরে কাজ করতেছি হাসপাতালে যাচ্ছি মানে কোনো মিস নাই যাইতেই হয় কিছু করার নাই তো এই জন্য আমি যেটা ভাবছি যে বায়োলজির কিছু কিছু ক্লাস তোমাদের জাদিদ ভাইয়া হচ্ছে নিবে কারণ এটা নিলে আমার মনে হয় কি তাহলে আমাদের সিলেবাস ঠিক একটু আমরা দ্রুত আগাইতে পারবো একটু তো তাড়াহুড়া হবে লাস্টের দিকে ধরো আমি তোমাদের ফিজিক্সটা তো আমি নিব কেমিস্ট্রি তো নিয়েই ফেলছি বলতে গেলে কেমিস্ট্রি কে আর কিছু বাদ আসে ওই তিনটা চ্যাপ্টার তো নেওয়া না নেওয়া সমস্যা নেই আমি নিব এমন না যে নিব না নেওয়া না নেওয়া কোনো ব্যাপার না এক দুই ক্লাস লাগবে কর্মমুখী রসায়ন ল্যাবরেটরি ব্যবহার প্রণালী আর অর্থনৈতিক রসায়ন পড়াইতে এক দুই ক্লাসের বেশি লাগবে না তো কেমিস্ট্রি ধরে নাও শেষ ফিজিক্সের ক্লাসগুলো আমি বাকি ক্লাসগুলো আমি নিব ইংলিশটা আমি নিব জিকে হচ্ছে জাদিদ নিবে আর বায়োলজি হচ্ছে এখন বাকি যত ক্লাস আছে সেটা আমি আর জাদিদ হচ্ছে ভাগ করে ভাগ করে হচ্ছে নিব তোমাদের জাদিদ ভাইয়া হচ্ছে কিছু বায়োলজির ক্লাস নিয়ে নিবে আর বাকি কিছু বায়োলজির ক্লাসগুলো
আমি এখন বলি আমাদের হচ্ছে যে ইউনিটের যে আমরা ট্রেনিং করতেছি না আমাদের তো ট্রেনিং শেষ তোমাদেরকে বলছি না যে ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখে আমাদের ট্রেনিং মোটামুটি শেষ তোমাদেরও অ্যাডমিশন শেষ আমারও ট্রেনিং শেষ যাই হোক হবে দুইটা একসাথেই শেষ হবে প্যারা সব একসাথেই শেষ হবে একসাথেই যাবে আর কি যাই হোক তো আমাদের হচ্ছে সার্জারি থেকে বছরে একটা হচ্ছে ট্যুর হয় বুঝছো মানে পুরো সার্জারি ইউনিট মানে আমাদের যত ডাক্তাররা আছে আমাদের ইউনিটের সার থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্ট মানে প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে শুরু করে আমাদের ইন্টার্ন যারা আমরা সবচেয়ে জুনিয়র যারা ডক্টর আছি সবাই একসাথে আমরা তো এখন কলিগ ট্যুর হয় তো এই বছরের ট্যুর হচ্ছে এই যে কালপশু হবে কারণ কিছু করার নেই ট্যুরে যাইতে হবে তোমরা তো জানো এটা অফিস ট্যুর আসলে এটা কিন্তু এখন স্কুল ট্যুর না অফিস ট্যুর অফিস ট্যুর আমাদের আসলে যাইতে হবে না গেলে সারা মাইন্ড করে তো বুঝোই বছরে একটা ট্যুর হয় প্রফেসররা বা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছে যেমন গতকাল আমাকে বলতেছিল আমি ফার্স্টে যাইতে চাই নাই আসলে ট্যুরে বাধ্যতামূলক না বাট তোমরা তো বুঝোই যে আসলে একটা সার রিকোয়েস্ট করলে না করা যায় না তো আমাদেরকে বলতেছে যে তোমরা না গেলে মজা কিভাবে হবে তোমরা সবচেয়ে জুনিয়র ডক্টর তোমরাই না আমাদের ট্যুরের প্রাণ তোমরা হচ্ছে যাবা মানে ইয়েতে একটু আনন্দ করবা আমরা না আমরা তো বয়স হয়ে গেছে আমরা কতদিন আসি প্লাস বলতেছে যে স্যার যে তোমরা তো আসলে উনিশ তারিখের পরে চলে যাবা এই যে এই ফেব্রুয়ারি উনিশ তারিখ সো তোমাদেরকে যাইতে হবে তো এই জন্য আসলে আমরা না করতে পারিনি সত্যি কথাই বলতেছে আমি বা আমাদের আমরা যারা ইন্টার্ন আসি আমরা ফার্স্টে যাইতে চাইনি আসলে যাই হোক এখন যাওয়া লাগবে তো এই জন্য আমাকে দুইটা দিন আসলে যাইতে হচ্ছে কালকে এবং পরশু দিন আমি আসলে ঢাকায় থাকতে পারতেছি না আমি আবার বৃহস্পতিবার চলে আসবো বৃহস্পতিবার বা ক্লাস নিব তোমাদের টেনশন করার কিছু নাই কিছু করার নাই সো কালকে আর পরশু এই দুইটা দিনের হচ্ছে ক্লাসটা তোমাদের জাদিদ ভাইয়া নিবে বায়োলজির দুই থেকে তিনটা চ্যাপ্টার শেষ করবে রক্ত সঞ্চালনটা শেষ করে দিবে আর হচ্ছে জিন তত্ত্ব বিবর্তন শেষ করে দিবে ঠিক আছে কোনো টেনশন করার কিছু নাই ও খুব সুন্দর করে হচ্ছে পড়ায় টড়ায় দিবে আর আমরা তো আসি তাহলে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান এবং আমরা ডাবল ক্লাস নিব ডাবল ক্লাস বলতে হচ্ছে ধরো হচ্ছে আমি একই দিনে দেখা যাবে তোমাদের জাদিদ ভাই কোনো না কোনো ক্লাস নিছে আমিও তোমাদের কোনো না কোনো ক্লাস নিছি শেষের দশ বারো দিন এরকম হবে খুব বেশি দিন না আমি আগেই বলছিলাম এগুলো লাস্ট একটু তাড়াহুড়া হয় এটা সবসময়ই হয় এটা জানা কথাই তো এই হয়েছে অবস্থা আর তারপর আমরা চাচ্ছি তোমাদের মডেল টেস্ট শুরু করার জন্য কারণ মডেল টেস্টটা এখন বেশি ইম্পর্টেন্ট ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখের পর মোটামুটি আমাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো পড়ানো শেষ এরপর আমরা হচ্ছে তোমাদের মডেল টেস্ট ফাইনাল মডেল টেস্ট নিতে হবে কারণ তোমাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু এখন খালি প্র্যাকটিস আর হচ্ছে গাইডলাইন আর চিন্তা করার কারণ নাই ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখের পরে আমি মোটামুটি পুরো ফ্রি গাইডলাইনের সময় আমি সবসময় থাকব প্লাস আমরা ফেব্রুয়ারি উনিশ তারিখের পর আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি যে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে সাত থেকে আট দিনের মধ্যে তোমাদেরকে বায়োলজি আর হচ্ছে ফিজিক্স সরি বায়োলজি বলতেছি সরি বায়োলজি না ফিজিক্স আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি আট দশ দিন বা দশ বারো দিনের মধ্যে তোমাদেরকে হচ্ছে বইয়ের পিছনে অনুশীলনের যে প্রশ্ন আছে না বলছিলাম না যে আমরা শেষ করে দিব সবগুলো পড়ানোর পর সেগুলো আমি তোমাদেরকে হচ্ছে সলভ ক্লাসের মাধ্যমে হচ্ছে পড়ায় দেবো বুঝতে পারতেস কেমিস্ট্রি আর হচ্ছে ফিজিক্স বায়োলজি কিন্তু লাগে না কারণ বায়োলজি সরাসরি বই পড়লেই পারা যায় তোমরাও জানো বায়োলজির প্রশ্ন সলভ কিন্তু করানো লাগে না খুব একটা এটা পারা যায় এটা নিয়ে এখন টেনশন করার কিছু নাই আর বায়োলজি আমার অলরেডি অনেকগুলো সলভ ক্লাস আছেও ইউটিউবে দেখে নিও আমি তোমাদেরকে লিঙ্ক দিব না কিন্তু হচ্ছে কেমিস্ট্রি আর হচ্ছে ফিজিক্স এখানে তোমাদের অনেকের প্রবলেম হয় বিশেষ করে যারা মেডিক্যাল প্রিপারেশন নিচ্ছ আর এখানে অনেক ম্যাথ আছে যেটা আসলে করা লাগে না সো তোমরা বুঝতে পারো না কোন চ্যাপ্টার কোন ম্যাথটা করবো কোনটা বাদ দিব সেটা হচ্ছে আমরা পনেরো তারিখের পরে হচ্ছে তোমাদেরকে কিছু ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে যদিও শুরু করবো আসলে উনিশ তারিখের পরে কারণ আমার তো আলটিমেটলি শেষ হবে উনিশ তারিখে বুঝতেই পারতেছো টেনশন করার কারণে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আমরা আবার এগুলার রেকর্ড করে শেষ করে দেবো মানে আমি ফ্রি মানে অনেক কিছু করতে পারবো টেনশন করবো না কারণ তখন আমি সারাদিন ফ্রি সারাদিন ফ্রি মানে কিন্তু বিশাল ব্যাপার ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো ডেইলি আমি দশ বারো ঘন্টা বাইরে থাকি সেই জায়গায় আমি পুরো দিন এখন ফ্রি এই দশ বারো ঘন্টা কাজ করলে তো কত কাজ করা যায় সো এটা আমরা করে ফেলবো ঠিক আছে বাট আগেই বলছিলাম যে তোমরা হচ্ছে এখন পড়ো এভাবে হচ্ছে রিভিশন দাও এখন আসো আমি আবার একটু রিভিশনের কথায় আসি তাহলে কি করবা অলরেডি বলে ফেলছি তাহলে শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো দ্রুত শেষ করবা বইয়ের পিছনে আগে প্রশ্ন পড়বা সেইগুলো সলভ করবা সব পারবা না কিন্তু সেই যেই টপিকগুলো আছে শুধু এখন সেই টপিকগুলাই পড়বো আর আমরা ক্লাসেও ঠিক ওইভাবেই পড়াবো টেনশন করার কারণ নাই আর শর্ট সিলেবাসটা রিভিশন দিবা কিভাবে ওই যে এখন প্রশ্ন সলভের মাধ্যমে এই শেষ মুহূর্তে রিভিশন দিতে যে লাইন বাই লাইন কেউ পড়ো না এটা সবচেয়ে বোকা আমি করবো এখন খালি পরীক্
যতটুকু পড়ছো মানে যেগুলো অলরেডি একবার পড়ে ফেলছো সেটা এখন আর লাইন বাই লাইনে ওইভাবে পড়ার দরকার নাই মাঝে মাঝে লাইন বাই লাইন দেখবা সবচেয়ে বেস্ট হয় তুমি এখন খালি প্রশ্ন সলভ করো ওই চ্যাপ্টার থেকে পিছনের প্রশ্ন সলভ করো দেখো তুমি সবগুলো এখনো মনে আছে কিনা তোমার মুখস্থ আছে কিনা সেটা সলভ করো সলভ করতে যে তুমি যেই টপিকে আটকে যাবা তুমি শুধু সেই টপিকেই পড়বা এমনি না পড়লে তুমি জীবনে ইফেক্টিভ ওয়েতে রিভিশন দিয়ে শেষ করতে পারবা না আর মনে রাখবে এইভাবে যদি তুমি রিভিশন দিয়ে শেষ করতে পারো তুমি কোনো না কোনো একটা সরকারি মেডিকেল অবশ্যই চান্স পাবা ইনশাল্লাহ তাহলে কীভাবে রিভিশন দিবা বুঝছো রিভিশন দিবা হচ্ছে খুবই সিম্পল ওয়েতে সিম্পল ওয়েটা হচ্ছে ধরো কোষ বিভাজন তোমার একবার পড়া আছে এখন আর কোষ বিভাজন পড়া ভাই আবার লাইন বাই লাইন পড়া সময় নষ্ট করার দরকার নাই বা দাগানো লাইন পড়লো এখন তোমার সময় নষ্ট কারণ তুমি তো একবার পড়ছো ভালো মতো দরকার আছে এখন এখন তুমি কি করবা কোষ রসায়ন তোমার তো মনে আছে মাথায় তো কিছু না কিছু আছে তুমি এখন না প্রশ্ন সলভ করবা তুমি সলভ করতে যে দেখলা যে কোষ রসায়ন থেকে বিগত দিনে মনে করো চল্লিশটা প্রশ্ন আসছে মানে বইয়ের পিছনে বা ধরো জয়কলি বা রয়্যাল গাইড যার কাছে যেই গাইড আছে দেখলা চল্লিশ পঞ্চাশটা প্রশ্ন আছে কোষ রসায়ন থেকে তুমি এটা সলভ করতে যে দেখলা তুমি চল্লিশটা পাল্লা দশটা পাল্লা না তাহলে যেই দশটা পাল্লা না অবশ্যই সেগুলোর অ্যান্সার দেখবা আর সেই দশটা যেই টপিক থেকে আসছে তার মানে তুমি পাল্লা না মানে কি তার মানে তোমার ওই টপিকটা একটু দুর্বল আছে তুমি বইটা খুলে জাস্ট ওই টপিকটা তুমি একটু দেখলা ধরো দশটা প্রশ্ন দুইটা বা তিনটা টপিক থেকে আসছে তুমি পারতেছো না তার মানে তুমি বুঝে ফেলছো তুমি বাকি সব টপিক তোমার পড়া আছে মানে এটা আসলে পড়া লাগবে না তোমার রিভিশন হয়েই গেছে দূর পারবা তুমি জাস্ট ওই বাকি যে দশটা প্রশ্ন পারো নাই সেগুলো কোন কোন টপিক থেকে আসছে সেই টপিকের তুমি একটু দাগানো লাইনগুলো একটু আরেকবার পড়ে ফেলো বা ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আরেকবার পড়ে ফেলো এতে করে কিন্তু অনেক অল্প সময় রিভিশন দিতে পারবা বুঝতে পারতো আমার কথাগুলো সেইমভাবে ধরো ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি ধরো মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন তুমি প্রশ্ন সলভ করতে শুরু করছো দেড়শো দুইশো প্রশ্ন তুমি আবার রিভিশন দাও রিভিশন দিতে যে তুমি দেখলা যে দেড়শোটা প্রশ্নের মধ্যে তোমার মোটামুটি একশোটা মনে আছে পঞ্চাশটা মনে নাই তাহলে সেই পঞ্চাশটা যেটা যেগুলো মনে নাই তার মানে সেই টপিকটাই আসলে তোমার রিভিশন দরকার বাকিগুলো তোমার রিভিশন দরকার না কিন্তু তুমি যদি এখন লাইন বাই লাইন রিভিশন দিতে চাও তুমি কি করবা তুমি একবার এ টু জেড সবই পড়তে যাবা তাহলে যেগুলো তোমার অলরেডি মনে আছে সেটাও পড়া হইলো কিন্তু সেটা পড়ে তো লাভ নাই রিভিশন মানে কি যেটা ভুলে গেছো সেটা দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সো তোমার যেটা হইলো যেটা আগে একবার পড়া আছে সেটা তুমি আবার পড়া সময় নষ্ট করলা আর যেটা তোমার পড়া নাই হয়তো সেটা তুমি অল্প সময় দেখা ধরা দেখলা তো তুমি যদি এখন রেট্রো গেট রিভিশন দাও প্রশ্ন সলভ করে রিভিশন দাও তুমি দেখলো তোমার প্র্যাকটিসও হয়ে গেল আরেকবার পরীক্ষা হইলো মনে করো দেড়শোটা প্রশ্ন তোমার বইয়ের পিছনে আছে তোমার একটা প্র্যাকটিসও হয়ে গেল তুমি দেখলে এর মধ্যে একশোটা তোমার মনে আছে তার মানে এটা আসলে দেখার দরকার নেই তুমি মাঝখানে পঞ্চাশটা বইলে গেছো তার মানে তোমার ওই পঞ্চাশটা কোন টপিক থেকে আসছে সেটা এখন তুমি বই থেকে একটু বের করে জাস্ট ওই পঞ্চাশটা একটু ভালো মতো এখন রিভিশন দাও ব্যাস তাহলে মানে তার মানে তোমার এখন সময় কিন্তু বেঁচে গেছে তোমার প্র্যাকটিসও হয়ে গেল অযথা যেগুলো মনে ছিল আগে থেকে সেগুলো তোমার দেখা লাগতেছে না জাস্ট যেগুলো ভুলে গেছো সেটাই তুমি দেখতেছো ফলে তোমার টাইমটাই ইফেক্টিভ হচ্ছে কাজে লাগতেছে এইভাবে তুমি এখন সবগুলো রিভিশন দিবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কাজ আর কোনো কাজ নাই আর আরেকটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ দুশ্চিন্তা করা যাবে না অলওয়েজ এটা মাথায় রাখবা যে তুমি একা না বাস খাইলে তোমরা সবাই খাবা এইভাবে পজিটিভলি চিন্তা করবা যে সবার জন্যই তো তোমার একার জন্য কি দশ তারিখে পরীক্ষা সবার জন্য দশ তারিখে পরীক্ষা তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো সবাই এখন কান্নাকাটি করতেছে হাই হাই কি একটা অবস্থা কত পড়া বাকি তার মানে সবার অবস্থা সেম সো এই কঠিন সময়ে যারা একটু ফুরফুরে মাইন্ডে চিন্তা করবে যে ঠিক আছে সবার অবস্থাই তো সেম সো হতাশ হওয়ার কিছু নাই জাস্ট এখন এই সামনের যে চল্লিশটা দিন আছে একটু নিজের সেরাটা দিতে হবে একটু ভালো মতো পড়তে হবে ইফেক্টিভ ওয়েতে পড়তে হবে দিন রাত পড়তে হবে এখন আসা হচ্ছে কত ঘন্টা পড়তে হবে এখন পড়ার আসার কোনো লিমিট নাই তুমি বারো ঘন্টা চোদ্দো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা করে পড়ো কারণ আমি বিশ্বাস করি যে দশ বারো ঘন্টা সরি ধরো দশ তারিখে যদি পরীক্ষা হয় তোমাদের হাতে ধরো হচ্ছে আর চল্লিশ দিনের মতো আছে ধরে নাও আমি বিশ্বাস করি এই চল্লিশটা দিন তুমি একটু কম ঘুমাইলে ভাই তুমি মারা যাবা না এই চল্লিশটা দিন তুমি একটু কম বের হইলে আড্ডা দিতে গেলে তুমি মারা যাবা না এই চল্লিশটা দিন তুমি একটু হচ্ছে যে কম টিভি দেখলে কম বন্ধুদের সাথে গল্প করলে তুমি মারা যাবে না কিন্তু এই চল্লিশটা দিন ঠিক মতো কাজে না লাগাইলে তুমি প্রত্যেক দিন একবার করে তোমার স্বপ্নের মৃত্যু হবে প্রত্যেক দিন দেখবে একটা করে তোমার স্বপ্নের মৃত্যু হচ্ছে তোমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল সেটা পূরণ হচ্ছে না তোমার প্রত্যেক দিন তোমার কাছে আফসোস লাগবে তখন তোমার প্রত্যেকটা দিন নতুন করে তোমার স্বপ্নের মৃত্যু হবে সেটা কিন্তু অনেক মারাত্মক সো নিজের
কিছুই হয় নাই বাট মাঝে মাঝে মনে পড়লে মনে হয় আচ্ছা বললেও কি হইতো রিজেক্টিং না হয় করতো তাও একটু বলা উচিত ছিল তাই না মানে একটা আফসোস রয়ে গেছে লাইফে কখনো আফসোস রাখতে হয় না চল্লিশটা দিন নিজের সেরাটা দাও নিজের চোদ্দো পনেরো ঘন্টা করে পড়ো একটু কম আড্ডা দিলে এই কয়েকদিন একটু কম ঘুমাইলে একটু কম টিভি দেখলে একটু কম বাসার থেকে বের হলে তুমি মারা যাবা না কিন্তু এই চল্লিশটা দিন যদি ঠিক মতো না পড়ো তোমার একটা স্বপ্নের মৃত্যু হবে প্রত্যেক দিন নতুন নতুন করে দেখবা তোমার পুরাতন স্বপ্নের মৃত্যু হচ্ছে যেটা অনেক পেইনফুল এবং আফসোস থাকবে সবচেয়ে বড় কথা সারা জীবন একটা আফসোস থাকবে কারণ তুমি যখনই দেখবা যে কোনো একটা ডাক্তার দেখবা পরবর্তীতে তুমি বেঁচে থাকার সময় কোনো একটা ডাক্তারের চেম্বারে গেছো দেখাচ্ছ যতই বলো না কেন তোমার মনের মধ্যে চলে আসবি আমি আজকে তার জায়গায় থাকতে পারতাম এই আফসোসটা না সারা জীবন আসলে থেকে যায় বুঝছো আফসোস অনেক খারাপ একটা জিনিস এটা সারা জীবন থেকে যায় তো এরকম যদি কোনো একটা আফসোস না রাখতে চাও অবশ্যই তোমাদের কি করা উচিত তোমাদের হচ্ছে ভালো মতো হচ্ছে পড়াশোনা করা উচিত এখন আসো ক্রাশের যে আফসোসটা বললাম ওইটা নিয়ে এখন আবার কেউ ভাবিস না যে ভাই মনে হয় এখনও তারা পছন্দ করে না ওইটা নিয়ে আমার এখন কোনো আফসোস নাই লাইফে আসলে কারো শূন্যস্থান পূরণ মানে ফাঁকা থাকে না কেউ না কেউ ইনশাল্লাহ চলে আসবে আমি যেটা বিশ্বাস করি সামনে হয়তো বিয়ে সাদি করব আমার ওয়াইফের সাথে নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো সম্পর্ক হবে সেই হবে হচ্ছে আমার কি বলে আমার হচ্ছে স্বপ্নের রানী বা যাই বলো না কেন ঠিক আছে হয়ে যাবে এটা নিয়ে আফসোস নাই কিন্তু তুমি একবার ডাক্তার হইতে না পারলে তো আর এটা তো তুমি কাউকে দিয়ে ফিল করতে পারতেছো না সো এটার সাথে ওইটার কিন্তু একটু পার্থক্য আছে আবার বেশি মোটিভেশন দিলে আবার সমস্যা ঠিক আছে সো এটা একটু চিন্তা করো নিজের সেরাটা দাও কোনো আফসোস রাখো না আমার কথা হচ্ছে তুমি যদি কোনো কারণে চান্স নাও পাও অ্যাটলিস্ট তুমি যাতে নিজেকে এটা বলতে পারো যে আমি আমার সর্বোচ্চটা দিছি এর থেকে ভালো দেওয়াটা অ্যাটলিস্ট আমার পক্ষে পসিবল ছিল না এটা যাতে তুমি অ্যাটলিস্ট নিজেকে বলতে পারো আমি চাই যে তোমরা এইটুকু করো এবং এইভাবে তোমরা পড়াশোনা করো ঠিক আছে নিজের কাছে নিজের সব থাকবা যে আমি চল্লিশটা দিন পরে পরীক্ষাটা দিয়ে যাতে বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়েই আসলে চেষ্টা করছি আমার হয়তো আল্লাহ তালা ভাগ্যে রাখে নাই দেখে আমার হয় নাই কিন্তু আমি আমার চেষ্টার অ্যাটলিস্ট কোনো ত্রুটি রাখি নাই এই এই জিনিসটা যাতে তুমি সারা জীবন বলতে পারো যাতে তোমাকে পরীক্ষার পরে দশ তারিখের পরীক্ষার পরে যাতে বলতে না হয় আমি কি বুঝাইতে পারতেছি এইটুকু নিয়ে তোমরা চিন্তা করো হয়ে যাবে সবকিছু ঠিক আছে অনেকটুকু বললাম অনেক মোটিভেশন আচ্ছা সেকেন্ড টাইমারদের হচ্ছে নিয়ে কিছু বলুন আলাদা করে কিছু আসলে বলার নাই সবার জন্য মোরাল লেস সেম সেকেন্ড টাইমার যারা আসো আমি বিশ্বাস করি তারা তো মনে করো যে সারা বছরে যাই হোক ফার্স্ট টাইমারদের থেকে একটু হইলেও বেশি ভালো পারো তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বেশি তোমরা জাস্ট খালি একটা জিনিস মাথায় রাখবা প্রথমবার পরীক্ষা দেওয়ার সময় এই পরীক্ষা ঠিক চল্লিশ পঞ্চাশ দিন আগে তুমি যেই ভুলগুলো করছো আমি খালি একটা কথাই বলবো তুমি যেই ভুলগুলো করছো সেই ভুলগুলো তুমি এবার করো না ব্যাস এখন তুমি নিজেই ভালো মতো জানো যে প্রথমবার তুমি ঠিক কোন কারণে তুমি চান্স পাও নাই তুমি যখন পরীক্ষার চল্লিশ পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল তখন তুমি কোন ভুলগুলা করছিলে এটা তোমার থেকে ভালো এখন কেউ জানে না সো তুমি নিজে জানো এগুলা কি করছো কি কারণে তুমি পারো নাই সেই জিনিসগুলা জাস্ট এখন কইরো না লাইফে সুযোগ সেকেন্ড বার খুব কম মানুষের কাছে এই দ্বিতীয় সুযোগ আসে সো তোমাদের কাছে দ্বিতীয় সুযোগ আসছে ইউ গাইস আর এক্সট্রিমলি লাকি সো এই ভাগ্যটা বা এই লাকি যে তোমরা অনেক ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী এটাকে একটু কাজে লাগাও ঠিক আছে কারণ সবার কাছে লাইফে দ্বিতীয় সুযোগটা কিন্তু আসে না অনেকের কাছে ঠিক আছে সো এইগুলো একটু করো জাস্ট যেই ভুলগুলা করছিলা শেষের চল্লিশ পঞ্চাশ দিন আগে তুমি যেই ভুলগুলা করছিলা খালি সেইগুলো এখন করো না আমার মনে হয় এনাফ এইটুকু করতে পারলে আমার মনে হয় মোর দেন এনাফ ওকে আর যেটা বলতেছিলাম যে ডিপ্রেসড এই হতাশার কথা চিন্তা করলে হতাশ তুমি পজিটিভলি চিন্তা করো যে সবার জন্য তো সেম অবস্থা চিন্তাটা তোমাদেরকে এখন সবচেয়ে বড় ক্ষতি কর অতিরিক্ত চিন্তা হচ্ছে ক্ষতির কারণ সো চিন্তা করা বাদ দাও তুমি এখন কাজ করো শুনো তুমি সারা দিন তুমি হতাশ হয়ে বসে থাকলা তুমি তো আরও পিছায় পড়লা তুমি এইভাবে চিন্তা করো বরং সেই জায়গায় তুমি পজিটিভলি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো যে আরে যা হয়েছে হয়েছে আমি আমার সেরাটা দিব দেখি এবার চল্লিশটা দিন ঠিক আছে না হোক পজিটিভলি চিন্তা করো এই চল্লিশটা দিন হবেই হবে ইনশাল্লাহ এটা চিন্তা করে তুমি আজকে পড়া শুরু করো অতিরিক্ত চিন্তাবাদ পড়া শুরু করো যেই সময় তুমি চিন্তা করবা ওই সময় তো তুমি চাইলে একটা চ্যাপ্টার পড়ে তো তুমি চ্যাপ্টার শেষ করতে পারো এইভাবে পড়তে থাকো দেখবা চল্লিশ দিন পরে তোমার মোটামুটি বেশ ভালোই হয়ে গেছে চিন্তা করা যাবে না হতাশ হওয়া যাবে না পজিটিভলি চিন্তা করো যে যারা চান্স পায় সে যদি পারে আমি কেন পারব না আমার মধ্যে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই জাস্ট পড়লেই হবে নিজের সেরাটা দিলেই হবে যারা হতাশ হয় যারা আগে থেকেই ভয় পায় তারা না আসলে যুদ্ধ জয় করতে পারে না সো আগে থেকেই ভয় পা
অনেক উন্নত থাকতে হবে সব সময় স্বপ্ন জয়টা অনেক বড় হতে হবে চিন্তা করবা সব সময় যে হ্যাঁ আমার লাস্টে 40টা দিন তো আছে নিজে সেরাটা দেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হবে ঠিক আছে এবং সময় নষ্ট করো না জিনিসগুলোকে আসলে কথাটাকে কানে ঢুকায় বের করে দিলে এটা চিন্তা করে লাভ নাই একবারে হচ্ছে পারফেক্টলি কাজে লাগাও একবারে 40টা দিন তো আমি বলছি তুমি একটু যদি কম আড্ডা দাও একটু কম বাইরে বের হও একটু কম হচ্ছে ফোন চালাও একটু কম হচ্ছে টিভি দেখো একটু কম হচ্ছে তুমি ঘুমাও তুমি কিন্তু মারা যাচ্ছ না কিন্তু এই 40টা দিন ঠিক মতো না পড়লে 40 দিন পরে তুমি সব করার সুযোগ পাবা কিন্তু তোমার প্রত্যেকদিন মনে হবে তোমার স্বপ্নটা এখন আর নাই স্বপ্নটা এখন মানে মিথ্যা হয়ে গেছে যেটার থেকে আসলে বড় দুঃখ আর কিছু নাই সো অবশ্যই নিজের সেরাটা দাও হবে তারপর আমি বলি তুমি যতই ভালো পড়ো না কেন হ্যাঁ বলতে পারো ভাইয়া সিট তো সব নাই হ্যাঁ এটা ঠিক যে সবাই যদি ভালো মতো পড়াশোনা করে তারপরও তো সবাই চান্স পাবে না কিন্তু এইটুকু আমি তোমাকে বলতে পারি যে এটা এটা তোমরাও জানো সবাই কখনো পড়াশোনা করবে না এটাই নিয়ম পৃথিবীর পৃথিবীর সবাই পড়াশোনা করে না এই যে ধরো এক লাখ বা দেড় লাখ মানুষ পরীক্ষা দেয় তোমার কি মনে হয় যে এক দেড় লাখই চান্স পাওয়ার মতো মানুষ মোটেও না সর্বোচ্চ কম্পিটিশন হয় হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে হাইয়েস্ট মেডিকেলে ধরো চার হাজার সামথিং বা ধরো আমি পাঁচ হাজারের কাছাকাছি ধরলাম পাঁচ হাজারও যদি ধরি কম্পিটিশনটা ঘুরে ফিরে পনেরো থেকে বিশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে হয় বাকিদের আসলে হয় না কারণ বাকিরা আউট অফ কম্পিটিশন এটা চেষ্টা করেই না তুমি যতই ভাবো না কেন যে সবাই মানে সংখ্যা দেখে অনেকে ভয় পেয়ে যায় এক লাখ মানুষ পরীক্ষা দিবে আমার কথা হচ্ছে আমি কখনো লাইফে এইভাবে চিন্তা করি নাই আমি চিন্তা করছেই ভাবে যেমন আমি যে বিশেষ প্রিলি দিছি হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম দিলাম আমার হয়েছে তো আল্লাহর মতো ফার্স্ট টাইম প্রিলি যেটাই হোক আমি সেই পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে চার লাখের উপরে পরীক্ষা দিছে আমি কিন্তু এটা চিন্তা করি নাই সাড়ে চার লাখ পরীক্ষা দিছে প্রিলিতে তোমার টিকাইছে মনে হয় সতেরো হাজার সামথিং আমি কখনো চিন্তা করি নাই যে এখান থেকে সতেরো হাজার নিবে আমি চিন্তা করছি প্রিলিতে টিকার মতো মানুষ আসে হয়তো হাতে গোনা হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজারের মধ্যে সতেরো হাজারে আসতে হবে যেটা কিন্তু খুব বেশি কঠিন না আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এইভাবে সারা বছর চিন্তা করছি কারণ আমি জানি চার লাখ যতই পরীক্ষা দিক জীবনে চার লাখ কখনো পড়াশোনা করবে না এটাই পৃথিবীর নিয়ম আসলে এটা তুমি নিজেও জানো ভালো মতো এই জন্য নিজের সেরাটা দিলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই তোমার চান্স হয়ে যাবে এটা মাথায় রাখো জাস্ট এইভাবে পড়তে থাকো ঠিক আছে তো এটাই করো আহ আমি আজকে এই জিনিসগুলো বললাম কারণ তোমাদেরকে মানসিকভাবে আসলে চাঙ্গা করাটা আজকে খুব দরকার কারণ স্বাভাবিক একটা নিউজ দিছে তোমরা এখন হতাশ হয়ে যাও শুধু তোমাদেরকে দোষ দিচ্ছি না ধরো কথার কথা আমি তোমাদের জায়গায় যদি আজকে আমি থাকতাম আমিও যতই যাই বলো না কেন আমি আজ আমিও আজকে হয়তো এইভাবে পড়তে পারতাম না একটু মাথা এলোমেলো লাগতো যে দশ তারিখে পরীক্ষা কি করব না করব অবশ্যই তো ভয় কাজ করে সো এই জন্য আজকে যেটা করবা আজকে তোমরা চিন্তা না করে তোমরা এই পজিটিভলি আমি যে কথাগুলো বললাম পজিটিভ দিকগুলো চিন্তা করো যে সবার জন্যই তো সেম সবাই তো একই বিপদে পড়তেছে তাহলে আমি একটা এত কেন চিন্তা করতেছি তাই না জাস্ট আমাকে এখন খালি কাজ করতে হবে বরং এইভাবে চিন্তা করো যে সবাই এখন চিন্তা করে করে কয়েকদিন পড়াশোনা করবে না আর আমি একটু চিন্তা কমায় দিয়ে কি করব পড়তে বসা যাই এখনই পড়তে বসি মানে এখন মানে এখনই পড়া শুরু করি চিন্তা কম সব চিন্তা বাদ পড়তে হবে জৈব যোগ নিয়ে পড়া শুরু করে দাও আজকে তো না একটা পরীক্ষা আছে শুরু করে দাও জৈব যোগ নিয়ে যে ভাই আজকে তো না একটা পরীক্ষা আছে একটু দেখি তো লাস্ট পার্টটা পড়ে ফেলো তাইলে তো হয়ে যায় তাইলে তো তুমি মনে করো আগে যাও বরং এইভাবে চিন্তা করবো যে সবাই তখন আজকে পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করবে আমি সে জায়গায় জৈব যোগ পড়িয়া জীবন যুদ্ধ একটু আগায় যায় দুই ঘন্টা পড়তে থাকো চিন্তা কম করো পড়তে থাকো দেখবা যে এক সপ্তাহ পরে আলটিমেটলি তুমি অনেক পরে ফেলছো অন্যরাই চিন্তা করতে করতে এক সপ্তাহ নষ্ট করে ফেলছে আর তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক আগায় গেছে এই যে তুমি আগায় গেলা এটাই তো যুদ্ধ যুদ্ধ তুমি আগায় গেছো তোমারও তখন দেখা যাবে বাকিরা আর ধরতে পারতেছে না লজিক্যাল হইতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি তো এইগুলোই আপাতত জিনিসগুলো আর আরও কিছু ডিটেলস যদি জানতে চাও এটা আসলে তো ইনস্ট্যান্ট নিউজ দিছে এগুলো নিয়ে আমাদের কিছু ভিডিও বানাইতে হবে যদি ডিটেলস যে কীভাবে কী করবো আর একটু ডিটেলস হয়তো ভিডিও আমরা আনবো আজকে তো আর পসিবল না আমি নিজেই তোমাদের নিউজ শুনলাম দশ মিনিট আগে সো আজকে আমার মাথা তো এইগুলাই আছে আপাতত এইগুলাই করো ইনশাল্লাহ হবে দেখি আর একটু ডিটেলস যদি পারা যায় দুই চার দিন পর একটা ডিটেলস আর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো বাট তার জন্য ওয়েট করো না দুই চার দিন পরে মানেও কিন্তু তোমার জন্য অনেক লেট হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর টেনশন করো না সবচেয়ে বড় কথা তুমি যদি আজকে রাত্রে নাও পড়তে পারো তুমি ঘুমায় যাও আমি এটাই বলবো কিন্তু টেনশনটা করো না টেনশনটা খুব খারাপ টেনশন করলে তুমি হতাশায় চলে যাবা যত বেশি চিন্তা করবা তত বেশি হতাশায় চলে যাবা তোমার জন্য তত বেশি লস হবে টাইম লস হবে এখান থেকে রিকভারি করতে পারবা
উনি হচ্ছে ই করে হেদায়েত করে বা তুমি যত বেশি বেশি পরিশ্রম করতে পারো দোয়া করবা আর একটু নিজের উপরে বিশ্বাস রাখবা যে না আমি ইনশাআল্লাহ পারবো আল্লাহ চাইলে আমি অবশ্যই পারবো কেন পারবো না অবশ্যই পারবো তাই না পারবা তো না পারার তো কিছু নাই ঠিক আছে কেউ না কেউ তো পারবে তাহলে সে কেউ না কেউ তা তুমিই হও এটাই এই ভাবে চিন্তা করো হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপ টেলিগ্রাম চ্যানেলে হচ্ছে মেসেজ দিও আমি আমি তো হয়তো একটু নাও কম থাকতে পারি বাট জাদিদ ভাই একটু বেশি বেশি থাকবে সমস্যা নেই আমরা তো আছি আর টেনশন করো না তোমাদের লাস্ট বিশ বাইশ দিনের আমি সবসময় থাকবো তোমাদের সাথে আর সলভ ক্লাসগুলো আমরা ফেব্রুয়ারিতেই কমপ্লিট করে দিব যাতে তোমরা হচ্ছে ওইটা দেখে রিভিশন দেওয়া সলভ ক্লাস তো আর তোমাদের ক্লাস না অ্যাকচুয়ালি এটা তো রিভিশন দেওয়ার জন্য তুমি মোটামুটি পড়ছো ওই শেষ মুহূর্তে মনে করো তোমার এখন জৈব যৌগ পড়তে ভালো লাগতেছে না যে ভাইয়া জৈব যৌগ তুই বিশ দিনে কী পড়বো তোমার তখন মন চাইলো কি যে হ্যাঁ রাহাত ভাই তো দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টার একটা ক্লাসে জৈব যৌগের প্রশ্ন সলভ করা দিছে সুন্দর করে তোমার কাছে মন চাইলো যে তাহলে একটু ভাইয়ার ক্লাসটা দেখে ফেলি এটাই তো রিভিশন কথার কথা তোমার একটু মনে করো মন চাইতেছে তখন তুমি কি করলো আমার দুই তিন ঘন্টার একটা ক্লাস দেখে ফেললা দেখলেই দেখলা তোমার পড়া হয়ে গেছে দেখা গেল যে এই ক্লাসের তুমি মোটামুটি এইটি পার্সেন্ট পারো কারণ তুমিও তো পড়ছো এখন এইটি পার্সেন্ট পারো বিশ পার্সেন্ট ধরো একটু দেখলা যে আচ্ছা এর জন্য এটা হয়েছে অ্যান্সার শেষ রিভিশনের জন্য আসলে এই ক্লাসগুলো সেগুলো শেষ মুহূর্তের জন্য রাখা থাকবে ক্লাসগুলো একটু দেখো ওকে তাহলে আল্লাহ হাফেজ তাহলে আজকের মতো এখানেই থাক আর বাকি যত প্রশ্ন আছে তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল বা হচ্ছে আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে করো ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে তোমাদের যতটুকু পারা যায় হচ্ছে উত্তর দিব আল্লাহ হাফেজ তাহলে আসসালামু আলাইকুম